हेलो एवरीवन मैं श्रेयस बड़िए आज आप लोगों के बीच एक नई सीरीज लेके आया हूं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे होगी सो so, इस सीरीज में हम जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उन सब को पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे सो so, ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का और यहाँ पे हम स्टडी करने वाले फर्स्ट अमेंडमेंट सेकेंड अमेंडमेंट सेवेंथ अमेंडमेंट नाइन्थ अमेंडमेंट एंड टेंथ अमेंडमेंट वेन वी फोकस ऑन वॉट वी कैन डू Instead of what we can't, a world of possibility opens unto us. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel, and this is my YouTube channel. मेरे YouTube channel को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि आने वाले videos के notification आपको मिलते रहे. So, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट स्टडी करने वाले हैं 1951 में जो हुआ था सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट स्टडी करेंगे 1952 में जो हुआ था थर्ड सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट स्टडी करेंगे जो कि 1956 में हुआ था और नाइन्थ जो 1960 में हुआ एंड एट लास्ट हम स्टडी uh, करेंगे जो 1961 का टेंथ अमेंडमेंट एक्ट था मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सभी अमेंडमेंट याद रखना जरूरी नहीं है आपको कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद रहने चाहिए जो कि मैं आपको इस सीरीज में पूरे बताने वाला हूँ सो so, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम पांच अमेंडमेंट्स पढ़ने वाले हैं सो so, आइए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से तो जो अमेंडमेंट है उसका मीनिंग है चेंज करना है और ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना तो यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन में चेंज किया गया था और वो था ईयर नाइनटीन तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो इसमें काफी सारे प्रोविजन है तो हम देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए सबसे पहला ये प्रोविजन दिया गया कि जो स्टेट होता है स्टेट के डेफिनेशन में कौन कौन आता है आपको पता है तो स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट आप पकड़ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट पकड़ लीजिए लोकल बॉडीज पकड़ लीजिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जितने भी है ये पूरे जो गवर्नमेंट की है जितने भी वो सब आते हैं स्टेट में डेफिनेशन ऑफ स्टेट में तो स्टेट को यहां पे एक पावर दिया गया एम्पावर किया गया स्टेट को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देके ताकि जो सोशली और बैकवर्ड क्लासेस है सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके एडवांसमेंट के लिए काम हो सके उनके डेवलपमेंट के लिए जो स्टेट है वो कुछ तो भी कर सके जैसे कुछ स्कीम्स बनाना कुछ पॉलिसीज लाना ये सब काम यहाँ पे स्टेट कर सकता था तो ये पहला प्रोविजन बनता है सेकंड प्रोविजन जो बनता है वो ये है कि नाइन्थ शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था ओरिजिनली हम देखें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ एट शेड्यूल्स हुआ करते थे सो नाइन्थ शेड्यूल जो था इट वॉज एडेड बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर नाइनटीन और उसके बाद मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बता दू जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड नहीं है बट नाइन्थ शेड्यूल के अमेंडमेंट से रिलेटेड है फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था नाइनटीन में जिसके चलते और भी कुछ एक्ट्स नाइन शेड्यूल में ऐड कर दिए गए सो so, देखिए शेड्यूल्स क्या है ये नाइन शेड्यूल क्या है या फिर आठ शेड्यूल्स कौन से थे नौवा कौन सा है टेंथ इलेवेंथ जितने भी शेड्यूल्स है अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेल्थ शेड्यूल्स इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बट अभी मैं एक आइडिया दे देता हूँ नाइन्थ शेड्यूल जो है उस, उसमें कुछ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दिया है और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है ना जमींदारी सिस्टम का एबोलिश करना और ये सब के लिए एक्ट्स बनाए गए हैं ये पूरे नाइन्थ शेड्यूल के अंडर बनाए जाते हैं सो नाइन्थ शेड्यूल में और भी कुछ एक्ट्स एड किए गए थे बाई फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट उसके साथ साथ सेवेंटीन अमेंडमेंट एक्ट एक था जो कि नाइनटीन में बनाया गया उसके थ्रू फोर्टी नए एक्ट्स एड किए गए नाइन्थ शेड्यूल में उसके अलावा ट्वेंटी अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया गया था इन द ईयर नाइनटीन इसके चलते दो केरला के एक्ट्स ऐड किए गए थे ऑन लैंड रिफॉर्म्स उसके बाद थर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ था 1974 में जिसके चलते 20 और लैंड टेन्योर और लैंड रिफॉर्म के एक्ट्स यहाँ पे ऐड किए गए थे अलग अलग स्टेट्स में नाइन्थ शेड्यूल में सो so, ये सब चीजें यहाँ पे बाकी अमेंडमेंट्स भी है नाइन्थ शेड्यूल में बट नाइन्थ शेड्यूल जो डाला गया ये बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया तो ये कुछ फैक्ट्स है अबाउट नाइन्थ शेड्यूल उसके बाद अगला प्रोविजन देख लेते हैं हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का और वो है कि तीन नए ग्राउंड है ना तो जो हमारा आर्टिकल नाइनटीन का जो क्लॉज ए है है ना तो क्लॉज ए जो है उसमें कुछ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस दिए ये अंडर अंडर फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स आते हैं तो ये पहले से ही था आर्टिकल 19 सब क्लॉज वन बट उसमें और भी तीन चीजें ऐड कर दी गई 
और ये जो है इसमें रेस्ट्रिक्शंस दिए तो रेस्ट्रिक्शंस जो 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 ग्राउंड्स पे हम पे लगाए जाते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे उसमें और भी तीन चीजें ऐड कर दी गई एक था पब्लिक ऑर्डर है ना पब्लिक ऑर्डर जिससे खराब हो ऐसा आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते या ऐसा कुछ स्पीच आप नहीं दे सकते जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है किसी भी फॉरन कंट्री के साथ वो खराब हो अगर आपके स्पीच देने से आपके कुछ एक्सप्रेस करने से तो वो भी अलाउ नहीं रहेगा वो भी एक रेस्ट्रिक्शन डाला गया अंडर आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज वन बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट और जो थर्ड डाला गया था वो था इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है ना तो ऑफेंस करने के लिए किसी को अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं ना सब उसको प्रोत्साहन दे रहे कि भाई साहब आप ये ऑफेंस करो तो वो भी आप ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते ना जिससे लोग कुछ ऑफेंस करें कर बैठे सो so, ऐसे तीन चीजें और ऐड कर दी गई जिसके चलते आपके स्पीच और एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं सो so, ये चीजें हैं आर्टिकल नाइनटीन वन में नाइनटीन क्लॉज वन में ऐड कर दी गई बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दू इसके बारे में सो so, रेस्ट्रिक्शन जो है ये रीजनेबल एंड जस्टिशियबल है यानी जस्टिसबल यानी इस इस ये जो रेस्ट्रिक्शन है इसके चलते आप लोगों को कोर्ट में ले जाया जा सकता है तो ये सब पावर्स है तो यहाँ पे रीजनेबल और जस्टिसबल है ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन है वो और ये यहाँ पे ऐड कर दिए गए इन सबको बनाया भी गया है रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल एंड जस्टिसबल बाई आर्टिकल नाइनटीन इन आर्टिकल नाइनटीन वन बाय फर्स्ट फंडामेंटल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 1951 तो ये तीन चीजें और यहाँ पे ऐड कर दी गई तो ये हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस और एक प्रोविजन है आखिरी जो है वो हम अभी देख लेते हैं क्या है सो लास्ट जो प्रोविजन है वो ये है कि द वैलिडिटी ऑफ द स्टेट्स मूव ऑन नेशनलाइज एनी बिजनेस और ट्रेड ये अच्छे से समझ लीजिएगा ओके एंड द सेम टू नॉट बी वैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ द राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस अब ये एक स्टेटमेंट है जिसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ देखिए जो स्टेट्स है जो जो भी स्टेट है ओके okay, स्टेट में कौन कौन आता है अभी आपको पता है वो स्टेट किसी भी बिजनेस को या किसी भी व्यापार को किसी भी ट्रेड को नेशनलाइज कर सकता है ना तो नेशनलाइज करना है ना आपको पता है उसको उसको प्राइवेट ओनरशिप से निकाल के स्टेट के ओनरशिप में डाल देना ये हो सकता है ना तो नेशनलाइजेशन आपको पता है क्या है तो स्टेट के अंडर आ जाएगा वो पूरा किसी भी बिजनेस या ट्रेड को ये कर सकता है और ये जो चीज है ये इनवैलिड नहीं होगी इस ग्राउंड पे कि कुछ राइट right जो है ट्रेड के या बिजनेस के ये तोड़े गए हमारे कुछ राइट्स थे भाई हमको कुछ राइट्स थे कुछ ट्रेड करने के या बिजनेस करने के ये आपने तोड़ दिए इसलिए ये वैलिड नहीं है कि आप नेशनलाइज करो उसको क्योंकि मुझे भी अधिकार है तो ये सब नहीं होगा गवर्नमेंट को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने मेरे राइट्स तोड़ दिए सो ये नहीं हो सकता और गवर्नमेंट को यहाँ पे या फिर स्टेट को यहाँ पे पूरा वैलिडिटी दी गई है कि वो नेशनलाइज कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को किसी भी व्यापार को यहाँ पे हो सकता है ये तो ये सब चीजें भी यहाँ पे डाल दी गई तो ये कुछ प्रोविजन है जो डाले गए बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर नाइनटीन सो ये रहा हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट आइए अब बढ़ते सेकंड अमेंडमेंट जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है वही थोड़ा सा बड़ा है बाकी ये जो जितने भी नीचे लिस्ट दिख रही है ये थोड़े से छोटे सो so, अब हम देखते हैं सेकंड अमेंडमेंट एक्ट सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जो था ये 1952 में पास करा दिया गया अब मैं आपको ये भी बता दूं जो स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है आपको पता है जो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन दिया है लोक संख्या के आधार पे दिया गया है सो so, इसको इस तरह से रखा गया सेकंड अमेंडमेंट एक्ट से इस तरह से एडजस्ट कर दिया गया कि 7.5 लाख लोग जो है पॉपुलेशन जो है इससे ज्यादा के लिए भी आप एक मेंबर को उस वहां का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं यानी फॉर एग्जांपल कोई एरिया है सो so ये एक एरिया है यहाँ पे पॉपुलेशन साढ़े सात लाख से ज्यादा है फॉर एग्जांपल एट लाख है ओके okay, जो कि साढ़े सात लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे एट लाख जो लोग हैं इनको इनके लिए आप एक मेंबर भी यहाँ पे रख सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना इतने पूरे एरिया के लिए ये भी एक पावर दिया गया बाई सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट और ये जो चेंजेस किए गए ये आर्टिकल 81 में किए गए हैं ना तो आर्टिकल 81 में ऐसा लिखा हुआ था कि साढ़े सात लाख लोगों के लिए एक मेंबर रहेगा उससे ज्यादा के लिए एक मेंबर नहीं रह सकता सो so, इसमें अमेंडमेंट किया उन्होंने आर्टिकल 81 में और उस उस अमेंडमेंट के चलते ये हो गया कि यहाँ देखिए हाँ मैं लिख देता हूँ आर्टिकल एट्टी और इस अमेंडमेंट के चलते ये हो गया कि अब साढ़े लाख लोगों के ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में भी एक एक मेंबर रह सकता है सो ये एक और अमेंडमेंट है जो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है नाइनटीन का उसके बाद जो अगला हम अमेंडमेंट देखने वाले हैं वो है सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट जो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट है ये पास किया गया इन द ईयर 1956 1956 में जब ऐड किया गया तो उसमें ये लिखा था कि हाई कोर्ट जो है ना द प्रोविजन ऑफ हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स तो पहले ऐसा था कि एक एक स्टेट के लिए एक हाईकोर्ट होगा बट यहाँ पे ये भी बताया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक या
इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम पे ये हालात थी तो इसमें यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया गया कि ये पूरा एबॉलिश कर दिया गया ये जितना भी ए बी सी एंड डी क्लास वाले जो स्टेट्स है इनको एबॉलिश करके डायरेक्टली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसा एक बनाया गया सिस्टम तो स्टेट्स जो है ये चौदह स्टेट्स उस वक्त थे और छह यूनियन टेरिटरीज इसमें बनाई गई सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ने पूरा एबॉलिश कर दिया था ये क्लासेस वाला सिस्टम उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज तो यूनियन टेरिटरीज जो आई थी है ना यूनियन टेरिटरीज सबसे पहले जो एग्जिस्ट की, 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 की थी तो ये आई थी बाय सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट तो यहाँ पे आप देख ही रहे कि यूनियन टेरिटरीज को लाया गया ये क्लासेस को हटा के सो यूनियन टेरिटरीज का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो बाय सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन से हुआ था उसके बाद जो अगला हम देखते हैं दैट इज नाइन्थ नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 1960 तो ये जो है नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइन्थ अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1960 में 1960 में और इसके थ्रू क्या किया गया सो so, इंडियन जो टेरिटरी है ना तो उसको एडजस्ट किया गया पाकिस्तान के साथ यानी देखिए इंडियन टेरिटरी और पाकिस्तान में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे कुछ एरिया को लेके उसके चलते एक एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट 1958 में हुआ था इंडो पाक एग्रीमेंट कहा जाता है उसको सो इस एग्रीमेंट के चलते इंडिया के टेरिटरी है ना कुछ इंडिया की टेरिटरीज है बेरूबारी यूनियन की वो वेस्ट बंगाल में दे दी वेस्ट बंगाल में जो थी वो पाकिस्तान को दे दी गई सो so, अब आप सोच रहे हो कि बंगाल की पाकिस्तान में कैसे गई तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तब बांग्लादेश बनने के पहले इंडिया के इस तरह से यहाँ पाकिस्तान बनाए गए थे इंडिया का सो so, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान एक था यहाँ वो कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ पे कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान सो ईस्ट पाकिस्तान था बाद में जो वॉर हुआ 1971 में तो 1971 में जो ये ईस्ट पाकिस्तान था इसे आजाद करा दिया गया और इसका नाम बांग्लादेश हो गया सो so, ये जो बांग्लादेश था तो उस वक्त तो हमें इसे पाकिस्तानी कहना पड़ेगा तो यहाँ पे बेरुबारी यूनियन था है ना ना बेरुबारी यूनियन नंबर ट्वेल्व जो था ये पाकिस्तान को दे दिया गया बेरुबारी यूनियन केस भी हुई थी अगर आपको बेरुबारी यूनियन के बारे में अब तो मैं अमेंडमेंट्स बता रहा हूँ तो अलग बात है बट बेरुबारी यूनियन के जो केस है उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो आप उस पर डरिए मत सो इसको हम आगे स्टडी करेंगे बट अभी फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेरुबारी यूनियन जो वेस्ट बंगाल में था वो पाकिस्तान को दे दिया गया नंबर ट्वेल्व बेरुबारी यूनियन नंबर ट्वेल्व तो ये नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था नाइनटीन में सो ये एक और अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू इंडिया की कुछ टेरिटरी थी वो पाकिस्तान को दे दी गई ये जो इंडो पाक एग्रीमेंट इसको नेहरू नून एग्रीमेंट भी कहा जाता है 1958 का सो so, ये कुछ आ, यहाँ पे फैक्ट्स बनते हैं नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड अगला जो हम अमेंडमेंट एक्ट देखने वाले हैं वो है टेंथ अमेंडमेंट एक्ट टेंथ अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 1961 में पास कर दिया गया और इसके चलते दादरा नगर एंड हवेली ये जो है ये तीनों इन यूनियन ऑफ इंडिया की एक नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई सो so, दादरा नगर एंड हवेली ये टेरिटरी बनती है इन द ईयर है ना तो नाइनटीन सिक्सटी टेंथ अमेंडमेंट एक्ट सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट एक प्रोविजन है टेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1961 का तो इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट्स कवर किए जिसमें हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट देखा सेकंड अमेंडमेंट एक्ट देखा 1952 फिफ्टी टू सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट देखा 1956 का नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट देखा 1960 का और टेंथ अमेंडमेंट एक्ट देखा नाइनटीन का सो so, इसी तरह हम ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के सीरीज में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो